ഹാലലൂയ യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലൊരു കർത്താവ് ഹാലലൂയ വെറും മൂന്നര വർഷം മാത്രമേ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ഹാലലൂയ കാലഘട്ടം ചെലവഴിച്ചുള്ളൂ അല്ലൊരു മൂന്നര വർഷം മൂന്ന് ഹല മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ യേശു ശുശ്രൂഷിച്ചുള്ളൂ യേശു ശുശ്രൂഷിച്ച സ്ഥലം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഹലരി പാലസ്തീൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നാട്ടിൽ യേശു ഹലലൂയ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്ന പാലസ്തീൻ നാട്ടിൽ അലലൂയ വിവിധ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ യേശു ശുശ്രൂഷിച്ചു എങ്കിലും വെറും മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് ഹല രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ആ ശുശ്രൂഷ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല അത് ഇന്നും ഹല ദേശങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ അടുക്കടയ്ക്ക് ഹലിനെ ആ ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക ഹലലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ചെക്കടിയിൽ ഹലലൂയ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാലസ്തീനിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെയും വെളിപ്പെട്ടു വരിക ഹലലൂയ അന്ന് പ്രീമടപരെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന് ഈ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സകലരുടെയും ജീവിതം ഹലലൂയ മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി പലരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ഹലലൂയ മീൻപിടുത്തക്കാർ മാത്രമാ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ എന്നാൽ ഹൽ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജനത്തെയും യേശു സ്പർശിച്ചു എന്ന് കാണുവാനായി കഴിയും ഹാലലൂയ പണ്ഡിതിനെ കർത്താവ് സ്പർശിച്ചു പാമരനെ കർത്താവ് സ്പർശിച്ചു ധനവാനെ കർത്താവ് സ്പർശിച്ചു ഹലലൂയ ദരിദ്രനെ കർത്താവ് സ്പർശിച്ചു പാവപ്പെട്ടവനെ ഹലലൂയ അല്ലെ പാപിയെ യേശു സ്പർശിച്ചു അല്ലെ നീതിമാരായവനെ യേശു സ്പർശിച്ചു അലലൂയ വിദ്യാസമ്പന്നനെ യേശു സ്പർശിച്ചു സാധാരണയും ഹാലലൂയ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു സ്പർശിക്കാത്ത ജനവിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു ഹലത് കടന്നു ചെല്ലാത്ത കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാക്കാത്ത അലലൂയ ജീവിതങ്ങൾ മേഖലകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അലതി സകല മേഖലകളില് യേശുവിന്റെ സ്പർശനം വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഇടയായി അലതിയ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയായി അലലൂയ കർത്താവ് കടന്നു പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലല്ല അലിയ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി യേശുവിന്റെ അനുയായികളായി മാറ്റപ്പെട്ടു അല്ലെ യഹൂദന്മാർ പരിഭ്രമിച്ചു നിന്നോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഹല നസ്രത്തുകാരനായ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരുവൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ ദേശങ്ങളെ കീഴടക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവന്റെ പുറകെ ജനം ഹലതി പുറപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലലൂയ ഹലതൂയ മുഖപക്ഷം നോക്കാതെ സകല മേഖലകളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അനുയായികളായി മാറ്റപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ഇതിന്റെ കാരണ ഒരു സാധാരണ യഹൂദൻ അല്ലെ ഒരു തച്ചന്റെ മകൻ അലലൂയ ഹലതി കന്യ ഹലലൂയ മറിയയിൽ ജനിച്ച ഒരു സാധാരണ ഹലതി സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച അലതി ഒരു മനുഷ്യൻ അലതൂയ ഇവൻ എങ്ങനെ ഈ ജനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇവൻ ഹല ഇവന്റെ കൂടെ എന്ത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഹലി ഇവന്റെ കൂടെ നടക്കുവാൻ കാരണമുണ്ട് അല്ലെ അവർക്ക് പരിഭ്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലെ ദൈവം ആരെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ചാൽ അലലൂയ സ്വർഗം അവന് അല്ലെ അവൻ വാസ്തവമായി ആര് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താതെ മടങ്ങി പോകുകയില്ല ഹലലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ അല്ലെ നമുക്ക് പലരുടെയും ചരിത്രം കാണുവാൻ കഴിയ അല്ലെ വാസ്തവമായ ഒരു ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലലൂയ ദൈവത്തിന് എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു അന്ത്രിയോസ് അലലൂയ അല്ലെ യേശു അവനെ സ്പർശിച്ചു യേശുവുമായി അവൻ സംസാരിച്ചു വചനം പറയുന്നു ലോകനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയ ഒരു അന്ത്രിയോസ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ അലലു യോഹന്നാന്റെ ശിക്ഷനായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അലലൂയ ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് ഇനി ഹലതിയെ ഞാൻ ഒരു പ്രവർച്ചയെ പ്രവാചകനായിരിക്കാം അലലൂയ ഇന്നുവരെ ഞാൻ ഹലതി മാനസാന്തരത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അലലൂയ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് എന്നാൽ പരിമിതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ ഇതാ ഹലലൂയ വന്നിരിക്കുന്നു അവന്റെ പേരാ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ മഷിഹ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഹലിന് പ്രവാചകനെ അല്ല പിന്തുടരേണ്ടത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അലലു ആ ഒറ്റ സംസാരത്തിൽ അല്ലെ അന്ത്രിയോസ് എന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണോ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് അവന് വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഇടയായി അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നത്
പറയുക എനിക്ക് നിന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം തരാൻ കഴിവില്ല പരിഹാരം തരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവന്റെ അടുക്കൽ പോയാൽ നിന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാര ഇന്ന് രാത്രി എന്ന് കേൾക്കുന്ന ജീവിതമേ അല്ലെ ഒരു പ്രവാചകനും നിന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം തരുവാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപദേശത്തിനും നിന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം തരുവാൻ കഴിയില്ല ഒരു മതത്തിനും നിന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം തരുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അഭിഷിക്തനെന്ന പേരോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച ഒരുവനുണ്ട് അവന്റെ പേരാ യേശു അവന്റെ അടുക്കൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ വന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ അത് നിന്റെ വിഷയത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമോ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ചല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അല്ല മതത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ചല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം തരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ അന്ത്രിയോസിന്റെ ജീവിതം മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി ആളുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു പാപനിയായ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ശബരിയ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഹലുയ അല്ലെ ശബരിയ പട്ടണത്തിൽ യാക്കോബിന്റെ കിണറിന്റെ അരികൾ വെച്ച് ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കിണറിന്റെ അരികൾ വെച്ച് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഓ ഹാലുയ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ അലുയ അവളുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെക്കാളും വലുത് അലുയ അവൾക്ക് അല്ലെ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച അലുയ യാക്കോബിന്റെ കിണറാണ് കാരണം ഹാലുയ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ഹലുയ ആലോചനകളുണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി അറിയാം പഴയ നിയമവും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഈ ശബരിയാസ്ത്രീക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷേ അവളുടെ ജീവിതത്തിന് യാ ൊരു മാറ്റവുമില്ല ഹാലലൂയ അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല അതൊരു വചനം നന്നായിട്ടറിയാം അലുയ നല്ല പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് യേശുവിനെ അത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെ കാണും അറിയാം അല്ലെ പക്ഷേ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ആലലൂയ അത് അവൾക്ക് പറയുവാൻ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ വെള്ളം കോരി കുടിക്കുന്നത് അലലൂയ ഞാൻ കോരുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കിണറുണ്ടല്ലോ ഇത് യാക്കോബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കിണറാ അലുയ അവൾ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ജീവിതമേ അല്ലെ പാരമ്പര്യമോ അറിവുകളോ അല്ലെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുകയില്ല എന്നാൽ യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ ഇടയാകും വചനപ്രകാരമുള്ള നന്മകൾ അവർക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ അവർ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ കണ്ടതോ അല്ലെ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മുത്തച്ഛന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അവിടെ കുടുംബക്കാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് തലമുറകളായി കൈവന്ന അത് എന്തോ ഒന്നിന്റെ പുറകെ അറിയാത്ത ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഓടി നടക്കുക ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാ ഞാൻ ഇന്ന പള്ളിക്കാരനാ നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ആയിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് പലരും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെ വന്ന നിങ്ങൾ ജാതീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയ പ്രിയമുള്ളവരെ പാരമ്പര്യമല്ല അലുദിയ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അറിവ് അലുദിയെന്നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയില്ല ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തനായ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിർമ്മിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല മഹിമ കണ്ട സാക്ഷിയായി തീർന്നിട്ടത്രേ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തനായ പത്രോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ പത്രോസിന്റെ ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായ അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളോ നിർമ്മിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല അവന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായി യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ അനേകർ പറഞ്ഞു ഇവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കെട്ടുകഥയാ അനേകർ പറഞ്ഞു ഇവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതിന് പഴമ്പുരാണമാ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ അത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് കെട്ടുകഥയിലാണോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് പഴമ്പുരാണത്തിലാണോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിലാണോ ആളുകൾ നിനക്ക് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അത് പത്രോസ് പറഞ്ഞു പഴമ്പുരാണം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തൊട്ടത് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ അറിയുകയും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ രക്തം തിളയ്ക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഞങ്ങൾ പഴമ്പുരാണത്തിന്റെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ അടിസ
ഭാഗ്യത്തിനല്ല ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവനെ തൊട്ടതുകൊണ്ട് അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അടിച്ച് നല്ല കട്ടാവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്ത ഇന്ന് രാത്രി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കുന്നവനായി അതനൂയ യാക്കോബിന്റെ കിണറാകട്ടെ ദാവീദിന്റെ കിണറാകട്ടെ അബ്രഹാം കുഴിച്ച കിണറാകട്ടെ ഇതിനെയൊക്കെ വലിച്ചു കീറി ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പൊളിച്ച് നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യ മുത്തച്ഛന്റെ പാരമ്പര്യ കുടുംബക്കാരുടെ പാരമ്പര്യ ഇന്ന കുടുംബക്കാരൻ ഇന്ന പള്ളിക്കാരൻ ഇന്ന മതക്കാരൻ എന്ന പാരമ്പര്യത്തെ പൊളിക്കുന്ന വരുമാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാലമടിച്ച് നല്ല കഥാവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഹാലനൂയ ഓ ജീസ 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 യെസ് ഹാലനൂയ ഹാലനൂയ എവിടെയാ അതിനെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാലനൂയ അവൾ ശബരിയാത്രി പറയുകയാ എനിക്കൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് അറിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിവരമുണ്ട് ആരൊരു എന്തുകൊണ്ടാ യേശു യഹൂദന്മാരെ വിട്ട് ആരൂയ ആരൂയ സാധാരണ ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് തിരിയുവാൻ കാരണമെന്ത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പടയ നിയമം അതൊരു അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചവര് അവർ യേശുവിനെയും കാത്തിരിക്കുക വിഷുകായും കാത്തിരിക്കുക അതിന് എങ്ങനെയാ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അറിവ് വെച്ച് കാത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മഹാനൊരു പാരമ്പര്യമായ ചില അറിവുകളുണ്ട് ഈ അറിവ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വിധിക്കുവാൻ ഇരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അറിവിനെ പൊട്ടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ആളുരൂയം സുവിശേഷം എന്നതോ ആളുരൂയ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് ആളുരി ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുകയാ ഓ ജീസസ് ആളുരൂയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അറിവ് കൊണ്ട് നിനക്ക് യേശുവിനെ ആളാക്കുവാൻ കഴിയില്ല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അറിവ് കൊണ്ട് നിനക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല എന്റെ നിന്റെ ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും അറിവും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ സ്പർശനം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ആളുരൂയ ആളുകൾ നിന്റെ അറിവുകളെ ഉടച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ സ്പർശനം നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല ലോകത്തിന്റെ അറിവല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിനക്കുന്ന രാത്രി യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും എത്ര പേർ ആഗ്രഹമുണ്ട് യേശുവിനെ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ കാണുവാൻ ആളുരൂയ അറിവിൽ കാണുവാനല്ല അതൊരു വിശ്വാസത്താൽ 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 ഇന്ന് ചിലരുടെ മേല് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുക ഇന്ന് ചിലതിന്റെ മേല് ദൈവത്തിന്റെ കരം ചരിച്ചുവാൻ പോകുക നിന്റെ അറിവിനെ പൊട്ടിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പൊട്ടിച്ച് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഞ്ഞവനെന്നുള്ള ബോധം പൊട്ടിച്ച് അലരിക ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആൾക്കാർ എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടല്ലോ അതിനെ പൊട്ടിച്ച് അലരൂയ ഇന്ന് രാത്രി യേശു അലരൂയ നിന്റെ മേൽ വന്നിറങ്ങാൻ പോകുകയാണ് ഞങ്ങളോ ആലരൂയ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കോബിന്റെ കിണറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആലരൂയ ആ മലയിലും ഈ മലയിലും അലരൂയ ഒരു മലയുടെ അലരൂയ ആ മലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ആരാധിക്കുന്നത് അത് എല്ലാം അവർക്കറിയാം ജീവിതത്തിന് മാറ്റമുണ്ടോ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതോ ഭർത്താവല്ല ജീവിത ചര്യയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല അലരൂയ എന്താ എന്താ അതിന്റെ കാരണം അവരെ മൂടി വച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ അറിവ അലരൂയ ഇന്ന് രാത്രി ജീവിതം മാറണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അലരു നിന്റെ സാഹചര്യം മാറണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഹലരൂയ കുടുംബത്തിനകത്ത് സമാധാനം വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് യേശു വരണം ഹാലരൂയ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അറിവിലല്ല യേശു വരേണ്ടത് പ്രത്യക്ഷമായ ക്രിസ്തു നിന്റെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുവാനായി തുടങ്ങുക ഹാലരൂയ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാണട്ടെ അവിടെ കരമെന്ന കാണട്ടെ ഹാലരൂയ യേശു പ്രത്യക്ഷമായി എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യെസ് ഹാലരൂയ അവർ കടമടിച്ച് ശക്തിയോടെ കഥാപനെ സ്തോത്രം ചെയ്ത 
അവനായി കിണറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന വെളിപ്പാട് അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേശിയെന്ന ലോകം മുദ്ര കുട്ടിയ അതേ അവര് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വിളിച്ചു പറയുക പാരമ്പര്യത്തിനേക്കാൾ വലിയ ഒരുവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഇതാ യാക്കോബിന്റെ കിണറ്റിന്റെ മുകളിൽ അവനുയ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നാമമായ യേശു എന്ന നാമം ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമ ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുക സകല നാമത്തിന് മേലായ നാമ ഓ സകല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നാമത്തെക്കാൾ വലിയ നാമ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്കും നിനക്ക് ഇന്നു മുതൽ പറയുവാൻ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വന്ന ജീവിതമേ ഇനി നിന്റെ നാവിനെ കൊണ്ട് ദൈവം പ്രയപ്പിക്കുവാൻ പോകിയ യേശു പ്രയപ്പിക്കുവാൻ പോകിയ ഞാൻ ഒരുവനെ കണ്ടെത്തി ഞാൻ ഒരുവനെ കണ്ടെത്തി പാരമ്പര്യം പൊളിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി അവനൂയ ഒരുവനിതാ യാക്കോബിന്റെ കിണറ്റിന്റെ അരികിലിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ മിശിഖ അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷക അവൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ദേശം ഇളകി ദേശം ഇളകി ദേശം ഇളകി യേശുവിന്റെ അടുക്കൾ വന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിനെ അറിയുവാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലാഘമുണ്ടെങ്കിൽ അലൂയ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ലാഘമെങ്കിലും നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാ എന്റെ തമ്പുരാൻ നിന്നെ സ്പർശിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോകയില്ല ആലരൂയ ഇന്ന് നീ ആലരൂയ പഴയ അനുഭവത്തിലല്ല സമരിയ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അവളൊരു പാപിനിയാണ് അല്ലെ അവൾ തന്നെ അറിയാ ഇത്രയും അറിവുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ പഴയ സ്വഭാവം നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതമായ ജീവിതം ഈ സ്വഭാവം നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ യേശുവുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവളുടെ ജീവിതം മാറി അവളുടെ അവസ്ഥ മാറി അവളുടെ ഹന്ത്രി അന്ന് വരെ തല കുനിച്ച് നടക്കുന്ന അവൾ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് പറയുകയാണ് പദ്ധതി ഒരുപക്ഷെ ലോകം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതാർക്കാരിക്കുന്നവനെ വരവും ിക്കുന്നവന് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകം മറിച്ചും തിരിച്ചും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ നിശിക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ആളുകൾ നീതിമാനോടല്ല വിശുദ്ധനോടല്ല പാപിനിയായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൊബ് യേശു തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദൈവത്തെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ എന്റെ സഹോദരൻ ഇന്ന് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവനായി തീർന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കൃതികത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് എന്റെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്തുയ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകാത്ത ഇടങ്ങളല്ല മന്ത്രവാദങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ പലതും പലതും ചെയ്യുമ്പോഴും കൃതികത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാപ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പിടിച്ചു കിട്ടുവാൻ െ അല്ല ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ ആഗ്രഹമെന്ന് അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തെ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഹലരൂയ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ അല്ലെ ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തെ സ്വർഗം മാറ്റി എങ്ങനെ ഒരു പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യേശു വെളിപ്പെട്ടു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറി അവരുയ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും പറയുവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാലരൂയ ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചതല്ല ഈ പരിശുദ്ധനായവൻ ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വരുമെന്ന് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടു തരുമെന്ന് അവൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിട്ടി തുറക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇരുളിൽ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ പ്രകാശമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല എന്നാൽ യേശു എന്ന് കേട്ട് അവനെ അറിയുവാനും ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്ന് അവൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു ആ വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തല കുനിച്ച് നടക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ പുറംപുറമ്പിൽ കിടക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ അത് നാട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ചാർച്ചക്കാർക്കും വേണ്ടാതെ കിടന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് പറയുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിയാസ്ത്രീയുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ശബരിയാസ്ത്രീയുടെ ലൈഫിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹാലലുയ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നോക്കുമ്പോൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിടത്ത് പോലും അത് ഞാനാണ് മഷിഹ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സന്ദർഭമില്ല പ്രൈസലോട് ഹാലലുയ തന്റെ കൂടെ നടന്ന പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറഞ്ഞില്ല ഞാനാണ് മഷിഹ എന്ന് തന്റെ കൂടെ തന്നിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ പ്രാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യനോടും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യേശു ഞാനാണ് മഷിഹ എന്ന് പക്ഷേ ഒരു ശമരിയ സ്ത്രീ ഒരു ജാതീയ സ്ത്രീ ശമരിയക്കാരെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് യഹൂദന്മാരും അത് ജാതികളിൽ നിന്നും വിവാഹം കഴിച്ച് അവരുമായി ഇടകലർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ജനം അന്ന് യഹൂദന്മാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ ശമരിയ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളിൽ നിന്നെടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചത് കഴിച്ച് മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ച് മറ്റൊരു ജാതിക്കാരുമായി കൂട്ടുകൂടിയത് കൊണ്ട് ഇവരെ ഇനി മേലിൽ ഇവരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ശമരിയാക്കരുന്ന പേരിട്ട് അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും യേശുവിന്റെ മൂന്നര വർഷക്കാലത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത് ഈ ശമരിയ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് അത് ഞാനാണ് മഷി എന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ട കാലഘട്ടം അത് സമയമായിട്ടില്ല കാരണം അത് ജാതികളായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോടും യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സുവിശേഷം പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവരെ രക്ഷപ്പെടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ജാതികളും യഹൂദന്മാരുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എന്നാൽ മഹാദയാലും കരുണയുള്ളവനുമായ ജീവനുള്ള നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജാതി നോക്കുന്നില്ല മതം നോക്കുന്നില്ല അവൻ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്നെന്ന് നോക്കുന്നില്ല ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മാനവ രാശിയും എന്റെ യേശുവിന് ഒരുപോലെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ ജാതി പറയും അവൻ മതം പറയും മതത്തിനകത്തും ജാതി സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് സഭകൾക്കകത്ത് ജാതി സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് മതത്തിന്റെ അകത്ത് മതസ്പർദ്ധകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ യേശുവിന് മതവും ജാതിയും ഇല്ല ജാതി സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവരാണ് എന്റെ യേശുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഹാല ശക്തനായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാർ ഏറ്റവും നിറമുള്ളവർ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ളവർ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നർ സകലവിധ യോഗ്യതകളും ഉണ്ട് എന്ന് ലോകത്തിലുള്ള സകലരും സമ്മതിച്ചവരാണ് യഹൂദന്മാർ ആ യഹൂദ കുലത്തിൽ ജനിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആല് പിന്നെ ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പോയി ജാതികളോട് സുവിശേഷം പറയണമെന്ന് പൈസലോ ഹലലൂയ തോമസ് ശ്രീഹയോട് അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യക്തമായ വെളിപ്പാടോടു കൂടി തോമസ് ശ്രീഹ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദൻ ഈ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ജാതികളായ നമ്മളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ലഭിച്ച മഹാഭാഗ്യത്തെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത് തോമസ് ശ്രീഹയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് ചെക്കടി ദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സുവിശേഷ മഹായോഗം അല്ലെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹാലൊരു യേശു സ്വർഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും തീരുമാനിച്ചു അല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ചെക്കടി ദേശത്തുള്ള ജനത്തിന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അല്ല സുവിശേഷം പറയുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യവും സമാധാനവും കൊടുക്കുവാൻ ആ ദേശത്തെ വിടിവിക്കുവാൻ സാന്ദേശം കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു 
അതിനു വേണ്ടി അല്ലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചില ചെറുപ്പക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇത് അവരുടെ തീരുമാനമല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ പണം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടല്ല ഇന്ന് സ്വർഗീയ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങൾ വന്നതല്ല നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ നിർബന്ധിച്ചു വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് പോസ്റ്റർ കണ്ടു വന്നത് നിങ്ങൾ പറയരുത് അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടിട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് മകനെ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കരുത് തിയേറ്ററിനകത്ത് ഇരിക്കരുത് അല്ല സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കരുത് അല്ല ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് നിന്നെ വിടുവിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് നിനക്ക് സാൽവേക്ഷൻ തരാനുണ്ട് നിന്നെ സ്വർഗീയ പുത്രനാക്കുവാൻ സ്വർഗീയ പൗരത്വം തരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടതായത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിസാരമായി കാണരുത് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇതിനെ നിസാരമായി കാണരുത് പൈസലോട് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവേശം ഉണ്ടായതായ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് പൈസലോ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് അഭിജിത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയല്ല ഇത് ശ്രീജുവും ഷിജുവിനും ഒന്നും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് വന്നതെന്ന് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നതല്ല അവർ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെ പോലെ വന്നതെന്ന് അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണരുത് ഇത് യേശുവിന് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുവാനുള്ള വേദിയ പ്രൈസരോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു വേദി ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ പരിവർത്തിക്കാൻ പോവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡാം പൊട്ടി ഒഴുകിയത് പോലെ ഈ ഹാല് ലൈനിൽ സാധാരണ ലൈനിൽ ചെന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അടിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൺട്രോൾ ഇല്ല അതിനെ ഹാൽ അതിനെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ പ്രൈസരോ എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നാൽ നിനക്ക് പ്രതികരിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ നീ കല്ലുപോലെ ഇരിക്കത്തില്ല പ്രൈസരോ എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ മക്കൾ യേശുവിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ കരമടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിനെ അറിയുന്ന മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമകന്റെ സാക്ഷികൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ വരുമ്പോൾ കരമടിക്കണം നൃത്തം ചെയ്യണം ചാടണം ഓടണം ബഹളം വെക്കണം കരയണമെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം അത് പരിശുദ്ധാത്മാ ഇറങ്ങി വന്നാൽ യേശുവിന്റെ പ്രസൻസ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ശക്തി മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനില്ല അവന്റെ ഇമോഷനുകൾക്കില്ല അവന്റെ ചിന്താഗതികൾക്കില്ല കാരണം സാഗരതും ദൈവത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നീ നിന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നീ ദൈവത്തിന്റെ മുകളിലല്ല ഇന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാമായി പ്രൈസനോട് ഇല്ല പണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ആകത്തില്ല പ്രൈസ ധനവാനായത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്രൈസനോ പണം ഹാല് ഒരു ഒരു യുവനക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യുവനക്കാരൻ ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കിടന്ന് ഞാൻ ധനവാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട് ഞാൻ നിത്യത പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ പണമുണ്ടല്ലോ ആ പണം ഹാല് നീ കളഞ്ഞിട്ട് വന്ന ദ്രവ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ള നിന്റെ പണം നിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നീ വന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹാല് ഈ യൗവനക്കാരൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പ്രൈസലോ പണം കൊണ്ടും പ്രതാപം കൊണ്ടും പൊസിഷൻ കിട്ടുമ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ നീ അഹങ്കരിക്കും നീ ചിന്തിക്കും ഞാൻ വലിയ മസിൽ പവർ ഉള്ളവരാണ് അല്ല ചില ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ മസിലൊക്കെ അല്ല അടിച്ചു പെരുക്കി ജിമ്മിന് ഓടിയൊക്കെ പോയിട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലോറി ഇടിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ടി വരത്തില്ല അതുപോലെ അഹങ്കരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് പ്രൈസലോ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഈ താ ഈ മഴ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തവള ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് റോഡിന്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ഹാല് വിളിക്കുന്ന വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ലോറി ഇങ്ങനെ വരും ആ ലോറി കയറി ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടി എന്റെ വിളി അവസാനിക്കും ഈ തവളയിൽ ഇരിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലോറി കയറിയാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലെന്ന ഹാലരുവിയ അതുപോലെ ചില ആൾക്കാരെ കണ്ട് അവരെ നടപ്പും ഇരിപ്പും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ
പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാ ഈ ദേശത്തിലെ വാസികളെ നിന്റെ അഭ്യാസമൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കും ഭാഷന്മാർക്ക് അടിക്കാൻ അറിയാവുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും അടിക്കാറിയില്ല പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു തരാം എന്നാൽ ഈ വേദപുസ്തകം എടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം പ്രൈസിലോ ഒരിക്കൽ വാൾ കൊണ്ട് നടന്നു വരാം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇടികെട്ട കൊണ്ട് നടന്നു വരാം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പിന്നെ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് നടന്നു വരാം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ചർച്ചിൽ പോയപ്പോൾ അടിക്കുമെന്ന് ഹാല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവനെയൊക്കെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഹാല സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ആയുധവും വടിവാളും കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ സഭയിൽ പോകുന്നത് പ്രൈസിലോ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു വശം കാണിക്കണം ഒരു വശത്ത് അടിച്ചാൽ മറുവശം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വചനം അറിയ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഹാലലുയ്യ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഉപദേശി തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ ആയുധമാണ് ഹാലലുയ്യ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോനെ ഇതല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണ് നമുക്ക് അടിയിടിയുള്ള മാർഗമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ മാർഗം അതല്ല ഹാലലുയ്യ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ യേശുവിന്റെ മാർഗം സമാധാന മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ലോകത്തിൽ ജയിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ചില പയ്യന്മാരൊക്കെ നിന്ന് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ചു വിടുന്നു ചിലർ പിന്നെ പാൻപരാഗ് വെക്കുന്നു ചിലർ മദ്യം വെച്ച് ഒരു പെഗടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും പറ എന്തും ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പുരുഷനാണ് ഞാനൊരു മറ്റുള്ളവരെ എന്നെ അംഗീകരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ചില ആൾക്കാർ മദ്യപിക്കുന്നതും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതും ഇത് പക്ഷെ പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിച്ച് വചനം പഠിച്ച് യേശുവിനെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പിന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുവാനും അടിക്കുവാനും ലോകത്ത് ഏത് കിഴങ്ങാതരനും സാധിക്കും പ്രൈസിലോ ഏത് മന്ദബുദ്ധിക്കും സാധിക്കും ആലേ ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഏത് മന്ദബുദ്ധിക്കും സാധിക്കും വെറുതെ നടക്കുന്നതിനെ പിടിച്ച് നാലഞ്ച് പേര് ചേർന്ന് അടിക്കാൻ പ്രൈസിലോ ഏത് മന്ദബുദ്ധിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ ബോധം വേണമെന്നില്ല മദ്യപിക്കാൻ ഒരു വിവരം വേണമെന്നില്ല കഞ്ചാവ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ഹാല ആളത്വം ക്ഷണ്ടനായാലും ഹാലാലുയ ഓരോ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവനും ഹാല മദ്യം കഴിക്കും കഞ്ചാവ് അടിക്കും പക്ഷേ പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഹല കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നതല്ല അടിപിടി കൂടുന്നതല്ല ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നതല്ല പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതല്ല പുരുഷവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലല് സാഗരതം ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് പ്രൈസലോ ഹാലലുയ സകലതും ക്ഷമിക്കുവാൻ സകലതും സഹിക്കുവാൻ യേശു മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അയൽവാസിയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഒരുത്തർ വന്ന് അടിച്ചാൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൊട്ടി കൈകെട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുവാൻ അല്ല സാധിക്കുന്നവനെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേശത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചില ആണ് ആണത്വം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊരു പൊസിഷനോ എന്തൊരു വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടോ പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഡിഗ്രി എടുത്തത് കൊണ്ടോ ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല ഹാലലുയ ഏത് പൊസിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിന്റെ ദൈവം വിചാരിക്കണം നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നീ കളിച്ചാൽ ഹല നീ ഇന്ന് ഹല ഹീറോ ആണെങ്കിൽ നിന്നെ ഹീറോ ആക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നികളിക്കരുത് ആരും നികളിക്കരുത് മുകളിൽ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ച് വിരിച്ച് നടന്ന് ആരെങ്കിലും അടിച്ച് ബോളം ഉണ്ടായി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം കൊടുത്ത കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്നൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട് അതുപോലെ ഹല അടി തിരിച്ചു വരും പ്രശ്നം തിരിച്ചു വരും നീ ഭാരവച്ചാൽ നിനക്കും ഭാരവയ്ക്കും ഹല നീ അടിച്ചാൽ നിനക്കും അടി കിട്ടും പ്രൈസലോ ഹലലുയ നിന്റെ പോസ്റ്റർ വലിച്ചു കീറിയാൽ നീ വേറൊരുത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ വലിച്ചു കീറിയാൽ ഹല നിന്നെയും ദൈവം അഭിഷിക്തനാക്കി കൊണ്ട് നിർത്തി നിന്റെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് വേറൊരുത്തിനെ കൊണ്ട് ഹല വലിച്ചു കീർപ്പിക്കും പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവം സാധാരണ ദൈവമല്ല ഇത് ഒറിജിനൽ ദൈവമാണ് പ്രൈസലോ ഇതിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ തൊട്ടതുപോലെയാണ് ഈ കർത്താവിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസലോ റാന്നിയിലെ ഒരു പാലം ഹാല് തകർന്നു പോയ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാല് അവിടെ ഒരു ദൈവദാസ് പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസ് ഉപദേശി അത് വേദപുസ്തകം കൊണ്ട് നടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാരണം അടിക്കാച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കാത്ത പാർട്ടികളാണ് ബന്ധകോസുകാരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ബന്ധകോസുകാരെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം കൈയും കാലുമൊക്കെ
ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ചവരാ ഞങ്ങൾ ഹാനരൂയ വേദപുസ്തകം വലിച്ചു കീറിയവരാ ഞങ്ങൾ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി പറയാൻ സാധിക്കും ആലയ യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവം പ്രൈസരോ ഈ കർത്താവ് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു അവൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും വേദപുസ്തകം കള്ളം പറയത്തില്ല ഹാലലുയ ഇത് ചെറിയ പുസ്തകമാണ് ഹാലലുയ പുസ്തകങ്ങളിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തക പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസലോ എന്നാൽ ഹാല എൽ എൽ ബി എടുത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹാൽ അവന്റെ നിയമ പുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടും വിവരമില്ല കോർട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ബാധിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ സദൃശ്യവാക്യം ഹാലൽ എല്ലാ ദിവസവും വായിച്ചിട്ട് നീ കോർട്ടിൽ പോ നീ പറയുന്ന കേട്ട ജഡ്ജി ലെവൽ തെറ്റി തറയി വീഴും പ്രൈസലോ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് എടുത്താലും വിവരമില്ലാത്ത ഡോക്ടറെ അല്ല നീ ബൈബിൾ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് അല്ല രോഗിക്ക് വേണ്ടി രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചാൽ നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഹാലലുയ രോഗി സൗഖ്യമാകും പ്രൈസിലോ അതാണ് ഇതിന്റെ മാന്ത്രിക സ്പർശനം ഹാലലുയ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഹാല എം ബി ബി എസ് എടുത്തവന് വിവരമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹാലലുയ ആർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിവരമില്ല പക്ഷെ വിവരം വെക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പറ്റിയതാണ് ഈ വേദപുസ്തകം ഒരു വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരാളിനെ ഹാലന് എങ്ങനെ പരിചരിക്കണമെന്ന് ഈ വേദപുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കയറുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും അവർ എങ്ങനെ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഈ വേദപുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് പ്രൈസലോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിവരമില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഹാലലുയ പക്ഷേ ഹാല ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഹാല മഞ്ഞ് പിന്നെ എങ്ങനെ പൊട്ടാതിരിക്കണം തണുപ്പത്ത് പൊട്ടാതിരിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലായത് ഈ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിവരമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ വേദപുസ്തകം നോക്കിയ മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിവെന്ന് മധുരം വായിച്ച ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രൈസലോ ഒരിക്കല് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് നിർത്തണ നിന്റെ സുവിശേഷം നീ വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഹാല് ചീത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് യേശുവെങ്കിൽ നീ ആദ്യം നിന്റെ പേരന്റ് ഷട്ടോ കൂരിയിടാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈസലോ രണ്ടാം നിന്റെ മക്കളെ കമ്പ്യൂട്ടറായി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ വായുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുമല്ലോ ഹാല് മക്കൾ ചെല്ല് ഹാലല് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠി അല്ലെ ലാപ്ടോപ്പ് പഠി ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഹാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോ ഇതെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം യേശുവിന്റെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ വരാൻ പ്രൈസലോ ഹാലലി സുവിശേഷം നിർത്ത നിന്റെ പ്രസംഗം നിർത്ത് വിദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന യേശുവിനെ നിർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിന്റെ മക്കളെ ഹാല് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്ത് തറയിലടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ആ സ്കൂളിൽ അയക്കരുത് ഹാലലുയ നീ ഫാൻ്റ് ഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ജീൻസ് ഇടരുത് പ്രൈസ് ഒന്നും ഇടരുത് ഹാൽ കോൾഗേറ്റ് തേക്കരുത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും കോൾഗേറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പ്രൈസലോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പിന്നെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർക്കണം രാവിലെ പല്ല് തേക്കുന്ന ഉമിക്കിരി കൊണ്ടുപോകണം ഇനി തേക്കാൻ പ്രൈസലോ കോൾഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത് പ്രൈസലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാലൊരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ബൈബിൾ ലോക രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റുന്നതാണ് ഹാലലുയ ഈ ബൈബിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പലരും പാൻറ്റും ഷർട്ട് കുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും പഠിച്ച് അല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറുമായി വിദേശ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് പണം കോടികൾ കണക്കിന് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നീയും നിന്റെ തലമുറയും ജീവിക്കുന്നത് പ്രൈസലോ ഇത് യേശുവിന്റെ കൃപയ കർത്താവിന്റെ മഹത്വമ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തിനുണ്ടായ കൃപയാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രൈസലോ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ നമ്മൾ ആരും ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ഇരുന്ന കിട്ടുന്നതല്ല ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കൃപയല്ല ഇത് ഹാലലുയ നിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഹാല നിനക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല ഇത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യമായ ഒരു രക്ഷയാണ് എന്റെ പകൽ കാലമുള്ളത് ഈ സൗജന്യമായ രക്ഷ ആർക്കൊക്കെ വേണം പ്രൈസലോ ഹാലലുയ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതാ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വിശുദ്ധന
ഈ ആരാണ് ഈ ദൈവം പ്രൈസലോ അവൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം പ്രൈസലോ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നീ ഏത് പുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഏത് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നവളാണെങ്കിലും പോകുന്നവനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവമാരെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുക പൈസലോ നീ പാപ നീ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിനെ കുറിച്ച് നീ ഭയപ്പെടരുത് കാരണം ഈ പാപത്തിനെ ജയിക്കുവാനുള്ള ദൈവശക്തി യേശുവിന് തരാൻ സാധിക്കും നീ ഒരു പക്ഷെ രഹസ്യ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പാപത്തിന്റെ അടിമത്ത മുഖത്തിൽ നീ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കാം നീ പക്ഷെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് യേശുവെ എന്നത് വിളിച്ചാൽ ഏത് ശാപത്തെയും പാപത്തെയും പൊറുക്കുന്ന നിന്നെ പാപി എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നവനല്ല യേശു ആ പാപിയായ മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ നോക്കി നിന്റെ പാപത്തെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യേശുവിന്റെ അടുക്കല എന്ന് രാത്രി നീ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രൈസലോ ഹാലലുയ പത്രോസിന് വെളിപ്പെട്ടില്ല മസിയാണെന്ന് ഹാലലുയ യോഹന്നാന് വെളിപ്പെട്ടില്ല ഹാലലുയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആർക്കും വെളിപ്പെട്ടില്ല ആരോട് യേശു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മസിയാണെന്ന് പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീ ജാതീയ സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ അവൾ വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടെന്ന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ കിണറിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു കിണറിരിക്കുക ഹാലലുയ ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കിണർ അതാണ് യേശു പ്രൈസലോ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കിണറിനെ ഇന്ന് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് എപ്പോഴാണ് ഭൂമി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വെള്ളം ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസലോ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളമില്ല കുടിവെള്ളം വല കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം പക്ഷേ ഒരുവരുണ്ട് നീ ദാഹിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ലൈഫ് മുഴുവനും നിത്യമായ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രൈസലോ ഹാലലുയ ആ സ്ത്രീയോട് യേശു പറഞ്ഞു ഹാലലുയ സ്ത്രീയെ നിനക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അത് എത്ര ഭർത്താവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച പറയാ എനിക്ക് ഭർത്താക്കന്മാര് ഇല്ല ഹാലലുയ പക്ഷേ സകലത അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീ വരുമ്പോൾ നീ ചിന്തിക്കണം നീ ഒന്നും പറയണ്ട നിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ കാണുന്നത് പ്രൈസലോട് ഹാലലുയ അവളോട് യേശു പറഞ്ഞു ഹാലലുയ കറണ്ട് പോയതാണ് ഹാലലുയ അവളുടെ യേശു പറയുകയാണ് ഹാലലുയ നിനക്ക് ഹാല അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇപ്പോഴുള്ളവരും നിന്റെ ഭർത്താവല്ല ഹാലലുയ പ്രൈസലോൾ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നീ അന്വേഷിക്കുന്ന മസിക ഹാലലുയ ഞാനാണ് നീ അന്വേഷിക്കുന്ന മസിക ഹാലലുയ ഈ മലയിലും ആ മലയിലും ഞാൻ ആരാധിക്കേണ്ടതല്ല ഹാലലുയ നീ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നെയാണ് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും നീ ആരാധിക്കണം ആരാധിക്കുന്നത് ഹാലലുയ ഇന്ന് രാത്രി സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ജനത്തെ ആരാധിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസലോൾ ഹാലലുയ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എത്ര പേർ തയ്യാറാണ് ആരാധിക്കാൻ